Hello guys! Welcome back to my channel. For today's vlog, I will share ko naman yung experience ko uh, with Altea. Uh, magbibigay ako ng review sa experience ko sa paggamit ko nito. So, ang Altea po ay isang contraceptive pill for women. Okay, sa mga nagpa-plano, sa mga nagpa-family planning, at sa mga uh, irregular ang men, I'm sure nag-prescribe ko yung mga OB nyo, pinaprescribe ng OB nyo na mag-free kayo ng pills. Pero, disclaimer lang, hindi for it effective siya sa akin, effective din siya sa inyo. So, bago nyo subukan tong product na to, i-consult nyo muna sa doctor nyo or sa OB nyo. Okay? Ang Althea, yung start ko siyang gamitin, I think, 3 years ago, 2016. 2 years ago or 3 years ago. I'm not sure, nakalimutan ko na. Pero, na-start ko itong gamitin. Kasi, ito yung pre-describe ng OB ko. Nung na-diagnose ako, may ovarian cyst. Meron akong ovarian cyst before. So, ang story niyan, kasi dati, laging sumasakit yung sa may part ng puso ko. Kahit nakakatapos lang ng mens ko, or ilang weeks nang lumipas, natatapos na yung mens ko, laging sumasakit yung puso ko, hindi nawawala. So, ilang months yan, ilang months yung na-experience na ganun. So, parang, uh, there's something wrong. Diba? Kaya, ayun, sa isipan ko na upakonsult sa OB, and, siguro ilang months yun, umapod yun siguro na 4 or 6 months bago ako nagpatingin. So, ayun nga. Nung nagpatingin ako, nalaman ko na meron ako yung maliit na bukol. Pinatawag na nila ang ovarian cyst. That time, um, so, ovarian cyst, minsan lumalaki, minsan lumiliit. Parang ganun. I think, Iba yata yung ovarian cyst sa mga sa picos na tinatawag. Yung mga polycystic something. Hindi ko alam tawag ng best word. Pero yun. So, since meron ako no, so ayun, pinescribe ng OP ko na mag-click ako ng contra contraceptive pills. Kasi possible na uh, mailabas ng mens kapag uh, maganda yung or yung pag-regulate uh, ng mens, pwede, pwede, baka, matunaw doon, matunaw sa gamot. Ewan ko kung paano nag-work, mag-work, pero parang matunawin mo ng pills or kasama sa period mo yung sis. So, yun nga. Uh, sabi ni OP, mag-take ako ng pills kapag hindi nawala yung sis, or after 6 months, possible na maoperahan nga para alisin. So, medyo nakakatakot. And at the same time, sabi niya, kapag may ovarian flow, usually may effect yun kapag gusto mo nang mag-try na magkaroon ng baby. So, medyo nakakalungkot that time dahil parang iniisip ko, uh, may hihirapan niya ako ng pinis dahil dun sa ovarian cyst. Medyo na-depress ako, nalungkot ako kasi parang hindi ko alam kung mabibiyayaan ba ako or uh, mawawala ba yung cyst na yun, mabibless ba ako na magkaroon ng baby, mawawala ba siya totally kapag nag-take ako ng pills or maoperahan ba ako. So yun, nandun lahat yung mga questions na what if, ganito, what if, ganyan. And then, yun na nga, trinay ko yung pills na pre-nescribe ng OB. Actually, pinagpidian niya pa ako kung magkano yung budget ko. Ganito, ganito, or ganyan. Tapos, sinabi ko, dun lang tayo sa, uh, kasi may mas mahal yata ng pills dito. Pero ang pinili ko yung ganitong worth na budget lang. Kasi itong price na ito na sa 490. 500, ganyan. 490. Mga ganun. So, yun. Ito yung pinescribe niya sa budget na, walk sa budget ko. So, 
si Ate Yat. Uh, meron siyang 21 pills. Ito yung laman niya. Andun. Wait lang. So, naubos ko na yung laman niya. Tinapon ko na pala siya. Eh. Nakatapon ko lang. So, ang, ang pag-take ko nito, usually, meron siyang 21 na laman. Ita-take mo siya sa first day ng men menstruation mo. And then, kapag nag-stop yun, dapat dire-diretso mo inumin. And lagi kang mag-alarm. Kung anong oras mo siya inumin. Ako, usually, hindi ko siya every night. So, around 9pm. So, every night, 9pm. Ngayon, kapag nag-mintis ka, kunwari hindi ka nakapag-take nito ng isang gabi, mag-take ka ng dalawa the following day. Okay? Basta make sure na uh, napapalo mo pa rin yung try mong huwag mag-mintis hanggat maaari. And then, after mong maubos yung 21 pills, dapat magkakaroon ka na ng men. So, dun sa 7 days na rest mo, 21 pills yun. Tapos, dun sa 7 days rest, kasi meron tong 7 days rest na hindi ka iinom, dapat doon sa week na yun, magkakaroon ka na ulit ng men. So, which is sa akin, ganun naman yung nangyari. Nangyari. So, after kong inom, and by the way, hindi po ako irregular. Regular po ang menstruation. Ever since, regular po. Uh, after kong uminom, after maupos, so 7 days first, so dapat ka na mag And then, after 7 days, mag-alarm ka ulit. Take mo na naman from day 1. Uh, ganun lang. Ganun lang yung cycle. No? And then, luckily, after taking this pill for 8 months, hindi na ako na, hindi na ako ulit nakabalik ng OB ko. Pero, nakapag-decide akong stop na kasi that time, um, yun yung time na malapit na parang nagpe-decide na kami na um, mag-settle down or mag-pakasal ng husband ko. So, yun. Nistop ko siya ng November. November 20, 2017. And then, January ako nagpakasal. And then, abandong March. Yun. Doon ko nalaman na pregnant na pala ako. So, yun. Ang sarap sa feeling kasi eh, in-stop ko lang yung paggamit niya sa parang thinking na stop ko na ito, gusto, gusto na namin magka-baby or gusto na namin i-try. Uh, mas, mas malaki yung chance. Uh, luckily, after ilang months ng pag-stop ko, nabiyayaan ko pang agad ng baby. Which is very thankful ako. Actually, nung no, no, Ah, uh, nilaman ko na pregnant ako before. Ah, uh, meron pang nakita maliit na bukod. Maliit na bukod dun sa... <laughs> Nakalimutan ko na naman, pero... Uh, matris ko. Meron silang nakita maliit na bukod. Pero, in-observe naman ng ubi ko. Iba na yung ubi ko that time. So, in-observe naman niya, hindi naman na lumaki. And, uh, parang, parang nawala din. I'm not sure kung nan, nandito pa rin siya up to now. Hindi pa ako nakapag-follow up siya kapit na din pa rin yung bukol. Pero, ayun nga. To make the story short, kahit na na-diagnose ako ng my ovarian cyst, yun, hindi siya naging hadlang para dun sa plano namin na magkaroon ng baby. Na, nabiyayaan pa rin kami. So, gusto ko lang i-share sa inyo ng mga kababaihan na gaya kong nag-umadanas din ng um, cyst or kahit ikos pa yan. Alam kong marami din sa mga uh, women na gaya kong naka-experience na ganun na nabiyayaan pa rin. So, sana huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong uh, malungkot. Huwag kayong masyadong damdamin. Huwag kayong masyadong pa-stress. Kasi hindi hadlang, I mean, hindi hadlang yung kung ano man yung sakit or bukul na yun sa atin. 
uh, just na tiwala lang and pray harder. Just keep on trying. Give a blessing kay ni Lord. And, ayun nga, for me, siguro nakatulong na rin si Althea. Siguro, in a way, nakatulong siya na nawala or lumit or sana tuluyan ng naalis. Pero, so far, maganda naman yung naging result ni Althea for me. So, po lang i-share sa inyo na huwag kayong mawala ng pag-asa. And, pa-check niyo sa OB nyo yung kung ano man yung nararamdaman niyo. Kung sa tingin nyo may mali, pa-check niyo agad. Huwag kayong mag-hesitate. Mas maganda maagapan. The sooner the better. Huwag kayong mga hinayang sa kakasas niyo. Kasi, para sa inyo din naman. So, ayun lang. I hope nakatulong po para sa inyo. I hope somehow nakatulong mo itong vlog na ito sa inyo. So yun. Cheer up! Wala kayo dapat alalahanin. Everything is going to be okay. And in that time, uh, mabibilihan din kayo ng magagandang chikiti. So, ayun. Good luck and God bless. See you again next time. Thank you for watching.